ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിലെ ഭരണഘടന ആർക്കുവേണ്ടി പ്രതികരിക്കുവാൻ മറന്ന കുഞ്ഞാടുകളും നാശത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സഭയും പരമ്പര ഒന്നാം ഭാഗം ഓർത്തഡോക്സ് യാക്കോബായ സഭാതർക്ക വിഷയത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂലൈ മൂന്ന് സുപ്രീം കോടതി വിധിക്ക് ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉയർന്നുകെട്ട വാക്കാണ് മലങ്കര സഭ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലിലെ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് ഭരിക്കപ്പെടണം എന്നത് ഞങ്ങൾ നടത്തിയ ഒരു പഠനത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം വിശ്വാസികളും സഭാ ഭരണഘടന കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വായിച്ചിട്ടുമില്ല വൈദികർക്ക് പോലും ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ച് കാര്യമായ ഗ്രാഹ്യവുമില്ല സൺഡേ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പാഠ്യ പദ്ധതിയിൽ പോലും ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല കാരണം അജ്ഞതയുണ്ടെങ്കിലേ തരികിട സാധിക്കത്തുള്ളൂ കേസ് ജയിക്കുവാൻ തുറപ്പിച്ചിട്ടാക്കിയ പത്ത് രൂപ വില വരുന്ന ഈ കൈപ്പുസ്തകം സഭയുടെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണമാണ് എന്ന് സഭാ നേതൃത്വം കോടതി മുറികളിൽ ഉച്ചത്തിൽ പറയുകയും സ്വന്തം കാര്യം വരുമ്പോൾ സൗകര്യപൂർവ്വം മാർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എതിർക്കുന്ന വിശ്വാസികളെ ഒതുക്കുവാനുള്ള ഒരു ടൂൾ മാത്രമാണ് ഇന്ന് മുപ്പത്തിനാലിലെ ഭരണഘടന ഭരണഘടന വായിക്കാത്ത ഉണ്ണവിശ്വാസികൾ ഭാവിയെയും പുത്രന്മാരെയും കാണുമ്പോൾ ഉള്ള വീര്യം ചോർന്നു പോകുന്നു അവർ പറയുന്നത് വേദവാക്യമാക്കുന്നു കാതോലിക്കയും മെത്രാന്മാരും അടങ്ങുന്ന കർക്ക് കമ്പനി അവരുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഭരണഘടന വളച്ചൊടിക്കുന്നു അങ്ങനെ സഭ ഇന്ന് കൊള്ളക്കാരും കൊലപാതകികളും തീവട്ടിക്കൊള്ളക്കാരും വ്യഭിചാരികളും ഭരിക്കുന്നു മുണ്ണവിശ്വാസികൾ അപ്പോഴും നേർച്ചയും വിട്ട് സംഭാവനകളും നൽകി കയ്യും മുത്തി ജെ ജെ കാതോലിക്കോസ് വിളിച്ച് നടക്കുന്നു സഭ ആത്മീയമായി നശിക്കുകയും മ്ലേച്ചന്മാരുടെ നേതൃത്വത്താൽ പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ നാണം കെടുകയും ചെയ്യുന്നത് കണ്ട് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികൾ നെടുവീർപ്പെടുന്നു മുപ്പത്തിനാലിലെ ഭരണഘടനയുടെ മറവിൽ നടക്കുന്ന കൊള്ളരുതായ്മകളിലേക്ക് വിളിച്ചം വെച്ചുന്ന ഒരു പരമ്പര ഇന്ന് തുടങ്ങുകയാണ് സഭയുടെ ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായ സമിതിയായ മലങ്കര അസോസിയേഷനിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഗസ്റ്റ് മാസം നടക്കുവാനിരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ സഭാ നേതൃത്വത്തിൻ്റെയും മെത്രാന്മാരുടെയും ചൊൽപ്പടയിൽ നിൽക്കുന്ന റാൻമൊളികളെ മാത്രം തെരഞ്ഞെടുത്ത് പള്ളി പ്രതിപുരുഷന്മാരായി അയക്കുവാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ അണിയറയിൽ തകൃതിയായി നടക്കുകയാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് ഇവിടെ യാതൊരു റോളുമില്ല എന്നോർക്കണം സമസ്ത മേഖലകളിലും സ്ത്രീ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മലങ്കര അസോസിയേഷനിലേക്ക് പുരുഷന്മാരെ മാത്രം തെരഞ്ഞെടുത്തയക്കാനാണ് കൽപ്പന അതെന്താ ഞങ്ങൾ അംഗങ്ങളായി വന്നാൽ എന്ന് ചോദിക്കുവാൻ ആർജവുമുള്ള ഒരു സ്ത്രീകളും ഇന്ന് ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിൽ ഇല്ല പ്രതികരിക്കുവാൻ മറന്ന കുഞ്ഞാടുകളും നാശത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സഭയും പരമ്പരയുടെ ഒന്നാം ഭാഗം ഇന്ന് ഇന്ന് എന്നോടൊപ്പമുള്ളത് പൗരാണിക ഓർത്തഡോക്സ് കുടുംബാംഗവും മാവിലിക്കര ഭദ്രാസനത്തിലെ കാരാഴ്മ സെയിൻറ്റ് മേരീസ് ഓർത്തഡോക്സ് ഇടവാംഗവുമായ വെള്ളാപ്പള്ളിയിൽ എബ്രഹാം തോമസ് ആണ് പ്രൊഫഷണലി സിവിൽ എഞ്ചിനീയറായ ഇദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും സേവനമനുഷ്ഠിക്കുമ്പോഴും സഭയുടെ അസോസിയേഷൻ മെമ്പർ ഇടവക ട്രസ്റ്റി മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം എന്നീ നിലകളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളുമാണ് ഭരണഘടനയെ അട്ടിമറിച്ച് ഇടവക വികാരി പൊതുയോഗം നടത്തിയപ്പോൾ സഭാ നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചിട്ടും അത് പരിഹരിക്കപ്പെടാതെ വന്നപ്പോൾ കോടതിയെ സമീപിച്ച് ആ ശ്രമങ്ങളെ ചെറുക്കുകയും വിജയം വരിക്കുകയും ചെയ്ത വ്യക്തിത്വമാണ് ഇദ്ദേഹം നേതൃത്വത്തിൻ്റെ കൊള്ളരുതായ്മകൾക്കെതിരെ നിരന്തരം നിയമപരമായി പോരാടുന്ന വ്യക്തിയുമാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ പോലെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെങ്കിലും ഓരോ ഇടവകകളിലും ഉണ്ടായാൽ കൊലപാതകികളും കൊള്ളക്കാരും സഭയെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യുകയില്ല എബ്രഹാം തോമസുമായുള്ള ചർച്ച ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നു നമസ്കാരം സാർ മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭാംഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഭിമാന പുരസ്കാരം പറയും ഞങ്ങൾക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാല് മുതൽ ഭരണഘടനയുള്ള ഒരു സഭയാണ് ഇന്ത്യക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ സഭയ്ക്ക് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് എന്നാൽ ഇന്ന് മലങ്കര സഭയിലെ അംഗങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്നു ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്ന് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും അട്ടിമറിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് പുരാതന ഓർത്തഡോക്സ് കുടുംബാംഗവും കഴിഞ്ഞ പതിറ്റാണ്ടുകളായി സഭയിലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള നീച പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെ ഒറ്റയാൾ പട്ടാളമായി പടം ഉരുതുന്ന ശ്രീ എബ്രഹാം തോമസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പമുള്ളത് മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിൽ ഭരണഘടനാപരമായ ലംഘനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് സഭാ ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഭരണഘടനയകത്ത് ആ ഭരണഘടനയ്ക്കകത്ത് പല കാര്യങ്ങളിലും എഴുതി ചേർന്നിട്ടുണ്ട് സഭയ
സഭയിലെ ആൾക്കാരും സഭയിലെ സഭയിലെ പട്ടക്കാരും സഭയിലെ മേൽ മേൽപ്പട്ടക്കാരും ഒക്കെ ആ സഭാ ഭരണഘടന അനുസരിച്ചിട്ടല്ല നൂറ് ശതമാനവും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ആ ഒരു ഭരണഘടനയാണ് ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിലെ ഈ മുപ്പത്തിനാലിലെ ഭരണഘടന ഈ ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്ന കാലാകാലങ്ങളിലായിട്ട് അമൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഭരണഘടനയാണ് ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് അമൻഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് അഫക്ട് അമൻഡ് ചെയ്ത് ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ അമൻഡ് ചെയ്ത ഭരണഘടനയാണ് ഇന്ന് നിലവിൽ നിൽക്കുന്നത് ഈ ഭരണഘടന അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം സഭയിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ഇപ്പം ഇതിന് വിപരീതമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പല ആൾക്കാരുമാണ് കൂടുതലായിട്ട് സഭയിൽ സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിക്കുന്നവരാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഈ ഭരണഘടന ലംഘിക്കുന്നത് അത് ഉദാഹരണമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വർഷം ഓഗസ്റ്റ് നാലാം തീയതിയാണ് പുതിയതായി അസോസിയേഷൻ കൂടുവാൻ സഭ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ സഭ അസോസിയേഷൻ മെമ്പർമാരായിട്ട് ഓരോ പള്ളികളിൽ നിന്നും എത്ര പ്രതിപുരുഷന്മാരെ അയക്കണം എന്നുള്ളത് ഭരണഘടനയ്ക്കകത്ത് വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ബാവാതിരിമീനയുടെ കൽപ്പന അനുസരിച്ചിട്ട് ഭരണഘടന ഏഴാം വകുപ്പ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഉള്ള വ്യക്തികളാണ് ഈ സഭയിലെ അസോസിയേഷൻ മെമ്പർമാരായി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ളവരും അങ് അങ്ങനെ ഏഴാം വകുപ്പ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഉള്ള യോഗ്യത ഉള്ളവർ മാത്രം കൂടുന്ന ഒരു പൊതുയോഗത്തിൽ വെച്ച് വേണം ഇത് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതെന്ന് സഭയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഭരണഘടനയ്ക്കകത്ത് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഏഴാം വകുപ്പ് അനുസരിച്ചെന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മൂ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണ് ഏഴാം വകുപ്പിൽ പറയുന്നത് ഒന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്ന് വയസ്സ് പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കണം രണ്ട് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ കുമ്പസാരിച്ച് കുർബാന കൊള്ളണം മൂന്ന് ആറുമാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ആറുമാസത്തിൽ കൂടുതലായി കുടിശ്ശി ഒന്നും വരുത്താൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തവർക്ക് മാത്രമേ ആ പൊതുയോഗത്തിലിരിക്കുവാനോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അസോസിയേഷൻ മെമ്പർമാരായിട്ട് പോകുവാനോ അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വോട്ട് ചെയ്യുവാനോ അവകാശം ഉള്ളൂ ഈ രീതിയിലാണോ ഇപ്പോൾ നിലവിലത്തെ സാഹചര്യം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലാണോ മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ പള്ളികളിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് ഒത്തിരി പള്ളികളിലും ഈ ഈ പറയുന്ന ഭരണഘടന ഏഴാം വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് ഉള്ള കാര്യങ്ങളല്ല നടക്കുന്നത് അതിന് പ്രധാനമായിട്ടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിന് മുമ്പ് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് എന്ന് മാവേലിക്കര മുനിസിഫ് കോടതിയിൽ ഞാൻ ഒരു കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിരുന്നു കേസ് നമ്പർ അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് എന്നും പറഞ്ഞൊരു കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിരുന്നു ആ കേസിനകത്ത് ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ടും ഉന്നയിച്ചിരുന്നത് സഭാ ഭരണഘടന അനുസരിച്ചിട്ടല്ല അന്നത്തെ പൊതുയോഗം കൂടിയതെന്നും അന്നത്തെ പൊതുയോഗം കൂടിയതെന്നും അന്നത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയതും ഭരണഘടന അനുസരിച്ചിട്ട് അല്ല എന്ന് അന്ന് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ മാവേലിക്കര മുൻസിഫ് കോടതിയിൽ ഒരു കേസ് കൊടുത്തിരുന്നു അതിൻ്റെ കേസിൻ്റെ രീതി ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം നവംബർ മാസമോ ഡിസംബർ മാസമോ ആണ് അത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ കേസ് നീണ്ടു നീണ്ടു പോയിട്ട് അവസാനം മാവേലിക്കര മുൻസിഫ് കോർട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു കോംപ്രമൈസ് എഗ്രിമെൻറ്റിന് വിട്ടു ഒരു കോംപ്രമൈസിൽ വിട്ടു ആ കോംപ്രമൈസിന് വിട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കോംപ്രമൈസ് ഒരു എഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കി ആ എഗ്രിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് കോംപ്രമൈസ് എഗ്രിമെൻ്റ് അതിനകത്ത് അഞ്ച് പ്രതികളാണ് ഒന്ന് പള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയതുകൊണ്ട് പള്ളി ഒരു പ്രതിയാണ് രണ്ട് പള്ളിയുടെ വികാരി പ്രതി മൂന്ന് ട്രസ്റ്റി നാല് സെക്രട്ടറി അഞ്ച് ഇടവും എത്ര പോലും അങ്ങനെ അഞ്ച് പേരായിരുന്നു ആ കേസിലെ പ്രതികൾ ആ കോടതി അതൊരു പിന്നെ കോംപ്രമൈസിന് വിട്ടു ആ കോംപ്രമൈസിനകത്ത് ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ കോടതിയും അത് ഒരുമാതിരി കണ്ടുപിടിച്ചു കോംപ്രമൈസിലും കണ്ടുപിടിച്ച കോംപ്രമൈസ് എഗ്രിമെൻറ്റിനകത്ത് അത് കോംപ്രമൈസായി ആ കേസ് കോംപ്രമൈസായി ആ കേസ് കോംപ്രമൈസ് ആയത് ഇങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആറ് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറാം തീയതിയിൽ സെൻറ്റ് മേരീസ് ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ച് കാരാഴ്മ മാവേലിക്കരയിൽ നടന്ന പൊതുയോഗം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിലെ ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിരുദ്ധമാകയാൽ ബാബാതിരുമേനയുടെ കൽപ്പനപ്രകാരം റദ്ദ് ചെയ്തത് ഇരു കക്ഷികളും അംഗീകരിക്കുന്നു ഒന്ന് രണ്ടാമത് പ്രതികൾ പ്രതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് പ്രതികളാണ് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ അഞ്ച്
uh, plaintiff defendant 1 to 4 represented deletion carried out both sides ratify terms and compromise agreement the compromise is found to be lawful the entire suit is adjusted by the way of the said compromise since compromise agreement dated 24/11/2021 is recorded suit is decreed at it terms of the compromise compromise agreement shall part of the decree adu onnu naan eduthu parayunu compromise agreement shall part of the decree ennu parayunu yenal ee compromise agreement aanu ee idine ee decree ennu parayunu adinathu parayunu sabhayoda bharanagadana anusarichittu alla njangal ithreyum naalum pravartichathu iniyum njangal bharanagadana anusarichittu pravartikkathullu anganeyaanu aa case theernathu അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്തായിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കോടതി വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആ പള്ളിയിൽ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പൊതുയോഗം നടത്തുന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് ഇതിന് അതിനു മുമ്പുള്ള പിന്നെ ഇതിനകത്തുനിന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാനൂറ്റി പത്ത് പേരുടെ ഒരു ലിസ്റ്റാണ് അന്ന് രണ്ട രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ അവർ പിന്നെ കാതോലിക്ക ബാബായിക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തത് നാനൂറ്റി പത്ത് പേരുടെ ലിസ്റ്റ് ഭരണഘടന ഏഴാം വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് നാനൂറ്റി പത്ത് പേരുടെ ഒരു ലിസ്റ്റാണ് അവർ കൊടുത്തത് പക്ഷേ അത് വ്യാജമായിരുന്നു ആ നാനൂറ്റി പത്ത് പേരുടെ ലിസ്റ്റിന് പകരമായിട്ട് ഈ അഞ്ചര വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇപ്പോൾ വെറും എഴുപത്തി ആറ് പേരായി ആ എഴുപത്തി ആറ് പേരെന്ന് പറയുന്നതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഏഴാം വകുപ്പ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള അംഗങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് അവിടെ അതാണ് ഈ എൻ്റെ കേസിനകത്ത് ഒരു പ്രയോജനമുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലിലെ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയത് എന്നാൽ മറ്റുള്ള പള്ളികളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്നുള്ളത് വേണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാബാ തിരുമേനിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടവം എത്ര പോലത്തേക്കോ വേരിഫൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത്ര ഇപ്ര ഇത്ര കാരണം നാനൂറ്റി പത്ത് പേര് ഉണ്ട് നാനൂറ്റി പത്ത് പേരുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ നിന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവർ അഞ്ചര വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അത് എഴുപത്തി ആറായി അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി ശിഷ്ടം ആൾക്കാരെ ഒഴിവാക്കി ആ മുന്നൂറ്റി ഇഷ്ടം ആൾക്കാർ സാധാരണ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഒരു ഇലക്ഷൻ വരുമ്പോഴത്തേന് സ്വല്പമെങ്കിലും ജനസംഖ്യ കൂടുകയാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ നാനൂറ്റി പത്തെന്നുള്ള നാനൂറ്റി പത്തോ നാനൂറ്റി ഇരുപതോ നാനൂറ്റി മുപ്പതോ ആകേണ്ടതിന് പകരം അത് വെറും എഴുപത്തി ആറിലേക്ക് വന്നു എഴുപത്തി ആറിലേക്ക് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നൂറ് ശതമാനവും ഭരണഘടന അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഒരു ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയത് അതിന് ഞാൻ ഇവരെ അഭിനന്ദിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ബാബാ തിരുമി എനിക്ക് ഒരു ലെറ്റർ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രമാത്രം വ്യക്തമായിട്ടും സത്യസന്ധതയോടെയും ഉള്ള ഒരു ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയ ഇടവക ട്രസ്റ്റിയെയും ഇടവക വികാരിയെയും ഇടവക സെക്രട്ടറിയെയും അഭിനന്ദിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ബാബാ തിരുമി എനിക്ക് റീസെൻ്റായിട്ടൊരു കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അഭിനന്ദിക്കുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അത് ബാബാ തിരുമി എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു കൂടാതെ രണ്ടാമത് ആ ആ ഒരു ലെറ്ററിനകത്ത് ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ സമീപ ഇടവക അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വളരെ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അത് എൻ്റെ വിഹ എൻ്റെ സിസ്റ്ററിനെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇവിടെയാണ് ഞങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്ത കുട്ടമ്പേരൂർ സെൻറ്റ് ഗ്രീഗോറിയോസ് ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്ത ഒരു പള്ളിയാണ് ആ പള്ളിയിലും ഞങ്ങളെ പോലൊക്കെ തന്നെ നൂറ്റി പതിനെട്ട് വീട്ടുകാരോ അല്ലോ നൂറ്റി ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ നൂറ്റി പതിനെട്ട് വീട്ടുകാരാണ് ഉള്ളത് നിലവിൽ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി മുപ്പത് നൂറ്റി നാൽപ്പതോ പേർ കാണും അവരും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇരുന്നൂറിൽ താഴെ ആൾക്കാരെ കാണാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ ഭരണഘടന ഏഴാം വകുപ്പ് അനുസരിച്ചാണ് പക്ഷേ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളും അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ രണ്ട് മൂന്ന് പേര് പറഞ്ഞെടുത്തോളം കാലം അഞ്ഞൂറിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരുടെ പേരാണ് അവിടെ നിന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അത് എനിക്ക് പിന്നെ വിശ്വസനീയമായ ഇതിൽ നിന്നും കിട്ടിയ ഒരു വിവരമാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതല്ലേ അതാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെടാനുള്ളത് ഇപ്പം മറ്റുള്ള എല്ലാ പള്ളികളിലും ഇതുപോലെ താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇടവക രജിസ്റ്ററിലെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ ബേസിൽ പള്ളി പ്രതിപുരുഷന്മാരുടെ ലിസ്റ്റ് അയക്കുകയല്ലേ മറ്റുള്ള എല്ലാ എല്ലാ പള്ളികളിലും അങ്ങനെയാണ് ഭരണഘടന ഏഴാം വകുപ്പ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ളതും ബാബാ ദേവിയുടെ കൽപ്പന പാലിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരായവരും ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പക്ഷേ ബാബാ ദേവിമേൻ സ്പഷ്ടമായിട്ട് ആ കൽപ്പനയ്ക്കകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഭരണഘടന ഏഴാം വകുപ്പ് അനുസരിച്ചിട്ട് എത്ര പേരുണ്ടോ അത്രയും പേരുടെ എണ്ണമാണ് ആ ഫോം എ ഒരു ഫോം ഉണ്ട് ആ ഫോം എയ്ക്കകത്ത് അത് മാത്രമേ കാണാവൂ അതാണ് സത്യസന്ധമായിട്ടുള
ഒന്ന് പരിശോധിക്കാനേ പറ്റ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ എനിക്കിപ്പം അതിനകത്ത് കൂടുതൽ ആധികാരികമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ വിശ്വസനീയമായ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത സമീപ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ മറ്റുള്ള പള്ളികളെ പോലെ ഒന്നും ഇനി ഞാൻ തിരക്കിയിട്ടില്ല ഈ പള്ളിയിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം അഞ്ഞൂറിലധികം ആൾക്കാർ അപ്പം ഒരാ ഒരു പ്രതി പുരുഷനെ അയക്കും ഇരുന്നൂറിൽ താഴെ ഉള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാളിനെ വിടാൻ പറ്റുള്ളൂ നാനൂറ് വരെ രണ്ട് പേര് അഞ്ഞൂറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് പേര് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പേര് ആ പള്ളിയിൽ നിന്നും മൂന്ന് പേരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അയക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലയോ ഈ ഈ ഒരു ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയെന്ന് ആരെങ്കിലും സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ അവരെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പോൾ ഈ മലങ്കര അസോസിയേഷൻ ഓഗസ്റ്റ് നാലാം തീയതി ഈ വരാൻ പോകുന്നു ഓർത്തഡോക്സ് സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഒരു ബോഡിയാണ് ഈ മലങ്കര അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മലങ്കര അസോസിയേഷൻ അംഗത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായ ചുമതലകളാണ് വഹിക്കുവാനുള്ളത് സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് തൊട്ട് മെത്രാപ്പൊലിതന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ വരെ അവർ ഭാഗമാക്കാവുന്നു അന്നേരം എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഈ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഈ വരാൻ പോകുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സഭയെ സ്നേഹിക്കുന്ന സഭയുടെ ഭരണഘടന ആ ഉറപ്പിന്മേൽ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിശ്വാസികളോട് പറയാൻ എന്താണുള്ളത് വിശ്വാസികളോട് പറയാനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിജിലൻ്റ് ആയിരിക്കണം ഈ പിന്നെ ഈ നമ്മുടെ ഓരോ ഓരോ പള്ളികളിലും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഭരണഘടന അനുസരിച്ചിട്ടാണോ നടക്കുന്നത് എന്ന് തിരക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും ഒക്കെ ഓരോ 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 ഇടവ അംഗങ്ങൾക്കുമുണ്ട് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പത്ത് രൂപ പള്ളിക്ക് കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുടിശ്ശി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ പൊതുയോഗത്തിൽ ഇരുത്തതേ ഇല്ല അല്ലെ നൂറ് രൂപ കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ പൊതുയോഗത്തിൽ ഇരുത്തത്തില്ല കുമ്പസാരിക്കുന്നതിന് ഒരു ദിവസം പിന്നെ ഒരു ദിവസം താമസിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പൊതുയോഗത്തിൽ ഇരുത്തത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള കുറേ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മളാണ് നമ്മൾ സഭയിലെ ഓരോ അംഗങ്ങളും ഭരണഘടന അനുസരിച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നടത്തണം എന്ന് എന്ന് ചുമത അവർക്ക് അവർക്ക് ചുമതലയുണ്ട് അല്ല നമ്മൾ പള്ളിക്ക് പൈസ കൊടുക്കുക അച്ഛന്മാർക്ക് ഊണ് കൊടുക്കുക തിരുവേനിമാർക്ക് കൈമുത്ത് കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ ഇതൊന്നും ഇതൊന്നും അല്ല ഇതിനേക്കാട്ടിൽ ഉപരിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സഭയുടെ നിലനിൽപ്പാണ് ഇവിടെ സഭയുടെ സമയനിൽപ്പാണ് ഏതൊരു പ്രസ്ഥാനമാണെങ്കിലും അതിന് ഒരു ഭരണഘടനയുണ്ട് ആ ഭരണഘടനയാണ് ആ ആ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആ അത്തരത്തിൽ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടവകയിലെ ഓരോ ആൾക്കാരും വിജിലൻ്റ് ആയിരിക്കണം അത് അവർ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നതൊക്കെ യുക്തമായിട്ടും ന്യായമായിട്ടുമാണോ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ തിരക്കുകയും നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇടപെടുകയും ചെയ്യണം അതാണ് എനിക്ക് സഭ മലങ്കര സഭയിലെ അംഗങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് കാരണം നമ്മൾ ഒത്തിരി കേസ് നടത്തി ഒരുപാട് കേസ് നടത്തി സഭയുടെ ഒരുപാട് പൈസയൊക്കെ നമ്മൾ മുടക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു വിധി സമ്പാദിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലിലെ ഭരണഘടന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലിലെ ഭരണഘടന അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം പള്ളികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നടത്തും നമ്മളൊരു വിധി സമ്പാദിച്ചു ആ വിധി സമ്പാദിച്ച ആ വിധി നടപ്പിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം അത് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാം ഓർത്തഡോക്സ് സഭയ്ക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാല് മുതൽ ഭരണഘടന ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും സഭാജനങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ഈ ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ച് ഇവർക്ക് അറിയാം ഈ ഭരണഘടനയുടെ വകുപ്പുകൾ അല്ലല്ലോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് എത്രത്തോളം ഒരു ഗ്രാഹ്യമുണ്ട് ഈ ഒരു അറിവില്ലായ്മയാണോ ഇന്ന് കാണുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് സഭ എത്തുവാൻ കാരണം അതിനെനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സഭയിലെ ആൾക്കാർ ഇത് നമ്മുടെ ഇപ്പം അച്ഛന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിന്നെ സുശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നവരുടെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സഭാ ഭരണഘടനയെപ്പറ്റി അച്ഛന്മാരൊന്നും ജനങ്ങളെ ബോധവാന്മാരാക്കുന്നില്ല ഉദാഹരണത്തിന് എൻ്റെ എങ്ങനെ എൻ്റെ പള്ളിയിൽ ഒരു പുതിയോഗത്തിനകത്ത് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭരണഘടനയെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഭരണഘടനയുമായിട്ടാണ് ചെല്ലുന്നത് ഈ ഭരണഘടനയായിട്ട് ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഞാൻ ഭരണഘടനയ്ക്കകത്തുണ്ട് ഇന്ന വകുപ്പുകൾ ഇന്ന വകുപ്പുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഇടവകയിലെ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുയോഗത്തിലിരിക്കുന്ന കുറേ അംഗങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഈ ഭരണഘടന എന്താണെന്ന് കുറേയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല മറ്റു പല പള്ളികളിലും മറ്റു പല പള്ളികളിലും ജനങ്ങൾക്ക് ഈ ഭരണഘടന എന്താ
ഭരണഘടനയ്ക്കകത്ത് എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നതോ പറ്റിയോ ഈ ഇടവകയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് മിക്കവാറും ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാർക്കും ഇതൊന്നും അറിയത്തില്ല പക്ഷേ അവർക്ക് പക്ഷേ അവരവിടെ പോയിരുന്ന് ഒരാളിനെ ജയിപ്പിച്ചു വിടുന്നു ആ ജയിപ്പിച്ചു വിടുന്ന ആൾക്കും അറിയത്തില്ല ഭരണഘടന എന്താണെന്നുള്ളത് ഇത് അസോസിയേഷനിൽ പോയിരുന്നവർക്കും അവിടെ അവർക്കും അറിയത്തില്ല അവിടെ എന്താ നടക്കും എന്നുള്ളത് അവരവിടെ പോകുന്നു അവിടെ സ്റ്റേജിലിരുന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുന്നു അത് കേൾക്കുന്നു പള്ളിയുടെ ചിലവിൽ അതൊരു പൈസയും കൊണ്ട് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു അവർ തിരിച്ചു വരുന്നു പക്ഷേ അവർ അവിടെ ഒരക്ഷരം പോലും മിണ്ടത്തില്ല അതിന് അവർക്ക് അറിയില്ല അറിയണമെന്നുണ്ടെന്നുള്ളൊരു ഭരണഘടന അറിയണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരെ വേണം ഭരണഘടന അനുസരിച്ചിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരെ വേണം അസോസിയേഷൻ മെമ്പർമാരായി തിരഞ്ഞെടുത്ത് അയക്കേണ്ടതെന്നുകൂടിയാണ് എനിക്ക് പറയുവാറുള്ളത് ഈ മുപ്പത്തിനാലിലെ ഭരണഘടന ഉണ്ടെന്ന് പറയുകയും അതുപോലെ സുസജ്ജമായ ഒരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനം ഉണ്ടെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോഴും ഇന്ന് ഒരു ഇടവക തലം തൊട്ട് സഭയുടെ ഉന്നത തലങ്ങളിൽ വരെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു കണിക പോലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല ഒന്നെങ്കിൽ മെത്രാധിപത്യം അതല്ലെങ്കിൽ ഇടവകകളിൽ വൈദികൻ്റെ മേൽക്കോയ്മ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് കാര്യമായ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ റാൻമൂളികളായിട്ടുള്ളവർക്ക് മാത്രം വെച്ച് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണുള്ളത് അന്നേരം ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് സഭ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു മെത്രാധിപത്യത്തിലേക്ക് പോകുവല്ലേ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ഏറ്റവും നല്ലൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ കാതോലിക്ക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്നെ ഒരു സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് സഭയുടെ മലങ്കര അസോസിയേഷൻ കൂടി ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ പരമാധ്യക്ഷനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നാണ് ഭരണഘടനയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഇത് ബിഷപ്പുമാർ ചേർന്ന് സിനഡിൽ ഒരു പരമാധ്യക്ഷനെ അവർ ചേർന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു സഭയുടെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി കൂടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അന്ന് തന്നെ പത്രക്കുറിപ്പ് ഇറക്കി ഇത് പബ്ലിസൈസ് ചെയ്യുന്നു ഈവൻ സ്വീകരണം കൂടെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് സഭയുടെ മലങ്കര അസോസിയേഷൻ കൂടുന്നത് ബിഷപ്പുമാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ അധികാരം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിലാണ് ഫെയ്ത്ത് ഓർഡർ ഡിസിപ്ലിൻ മറ്റ് ഭരണഘടനാപരമായ ചുമതലകളെല്ലാം തന്നെ സഭ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിക്കാണ് എന്നാൽ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഒരു മെത്രാധിപത്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ റീസൺ ജനങ്ങളുടെ ഈ ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മയല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടുമാണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം നമ്മുടെ പിന്നെ പാർലമെൻറ്റ് മെമ്പർ ഒരു പാർലമെൻറ്റ് മെമ്പർക്ക് തുല്യമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഓരോ അസോസിയേഷൻ മെമ്പർമാരും പക്ഷേ അവർക്ക് അവിടെ പോയി എന്തെങ്കിലും പറയാനോ എന്തെങ്കിലും വോട്ട് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം പറയാനോ ഒന്നും ഒന്നുമില്ല അവരൊന്നും പോ അവിടെ അവിടെ പോകുന്നു പോയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നു അതൊന്നും അല്ല വേണ്ടത് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ അവതരിപ്പിക്കണം നമ്മുടെ സഭയിലെയും സഭയുടെ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ പള്ളികളിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളുണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനായിട്ട് ബാധ്യസ്ഥരായിട്ടുള്ള അവരാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അങ്ങനെയുള്ള പ്രതിപുരുഷന്മാരെയാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു അയക്കുന്നത് അവരിതൊക്കെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് ജന ജനാധിപത്യ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളിലാണ് അതിനെല്ലാം ഈ മറ്റുള്ള പിന്നെ വൃത്തികേടുകളൊക്കെ കാണിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ കുട പിടിക്കുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അതിന് ഉത്തരം അത് അതിന് അത് അത് മാത്രമേ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനൊക്കത്തുള്ളൂ എത്രത്തോളം ഒരു ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ട് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലാണെങ്കിലും സഭയുടെ ഭരണ സമിതികളിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകളെ തന്നെ നോക്കുക ഓരോ ഇടവകളിലെയും ഇവരുടെ ഒന്നിൽ പുരോഹിതരുടെ അല്ലെങ്കിൽ മെത്രാപുലിത്തന്മാരുടെ അതല്ലെങ്കിൽ സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷൻ്റെ ഇവരുടെ കൈകളിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഇവരുടെ ചൊൽപ്പടിയിൽ നിൽക്കുന്ന ചില വ്യക്തികൾ മാത്രമല്ലേ ഈ സഭാസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഈ തിരുവായ്ക്ക് എതിർവായില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇവർ പറയുന്നതെല്ലാം അംഗീകരിച്ച് ഒരു ഹൈലി ഒരു ഡിക്ടോറിയൽ ഒരു വേ ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ മലങ്കര കാതോലിക്ക നടത്തുന്നത് അത് അന്നല്ല അത് ഇത് അവർ പറയുന്നു ഇതെല്ലാം ഇരുന്ന് കേൾക്കുന്നു എവിടെങ്കിലുമൊക്കെ ഇരുന്ന് അച്ഛന്മാർ പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തിരുമേനിമാർ പറയുന്നു അതനുസരിക്കുന്നു പോകരുന്നു അത് മാത്രമേ ഇവിടെ ഇപ്പം നടക്കുന്നുള്ളൂ ഞാൻ അതിന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലോ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലോ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിലോ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലോ അന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ മാ പിന്നെ കൊല്ലം ഭദ്രാസനം അന്ന് ഞങ്ങൾ മാവേലിക്കര 
ഈ രണ്ട് പദവിയും മലങ്കര കാതോലിക്കയുടെ ചുമതലയും മലങ്കര മെത്രാപ്പൊലിത്തയുടെയും ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ ചുമതലകൾ തന്നെ ഒരു വ്യക്തിയിൽ വന്നു ചേരുമ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് എവിടെയാണ് ഒരു ജനാധിപത്യം കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള മത പരമാധ്യക്ഷൻ ഇരിടാ അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാ തുറക്കാതിരിക്കുന്ന ഇതിനെ എങ്ങനെ ഒരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനം എന്ന് പറയാൻ പറ്റും എന്തെത്ര എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ജനാധിപത്യപരമായ ഒരു ചർച്ചകളോ അല്ലെ ഒരു ഡിബേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആശയ സംവാദമോ ഇത്തരത്തിലുള്ള മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി ഒരു താങ്കൾ സഭ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗമാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി ആയിരുന്നില്ല ഞാൻ അസോസിയേഷൻ മെമ്പർ ആയിരുന്നു അസോസിയേഷൻ മെമ്പർ ആയിരുന്നു അതിനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ക്രിയാത്മകമായ ഒരു ചർച്ചകളോ ഒരു ആശയ സംവാദമോ ചർച്ച സഭയുടെ ഈ സമിതികളിൽ നടക്കാറുണ്ട് ഒന്നും നടക്കാനുള്ള അതിന് അതിനൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം ഒരു അതിനൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം ഇത് മൂന്ന് നാല് ദിവസിക്ക് മുമ്പേ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിലെ ഒരു പയ്യൻ കൊണ്ടുത്തന്ന ഒരു ലിസ്റ്റാണിത് ഇതാണ് ഇതിനകത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാതോലിക്ക ദിനം ഇപ്പം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മാർച്ചിന് മുമ്പേ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു വർഷത്തെ കാതോലിക്ക ദിനപ്പിരിവിൻ്റെ ഒരു കണക്കാണ് ഇത് കൊണ്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് കാതോലിക്ക ദിനപ്പിരിവിൻ്റെ ഒരുപാട് വരവുകളുണ്ട് ആ വരവുകൾ ആകെ എത്രയാണെന്ന് പോലും ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടില്ല അത് ഇൻകം എത്രയാണെന്ന് ഇൻകം ആയില്ല ചിലവുകൾ ഇൻകം എന്ന് എഴുതി ഇൻകം ആകെ എത്ര ഇൻകം ഇല്ല ഓരോരുത്തർക്കും കൊടുത്തതൊക്കെ ഉണ്ട് ചിലവുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചിലവ് നോക്കിയുണ്ട് മെഡിക്കൽ ആൻഡ് വെൽഫെയർ എക്സ്പെൻസസ് ഓഫ് എച്ച് എച്ച് മെഡിക്കൽ ആൻഡ് വെൽഫെയർ എക്സ്പെൻസസ് ഓഫ് എച്ച് എച്ച് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അറുപത്തി നാല് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രൂപ അപ്പം ഒരു എച്ച് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായാലും ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി ഈ കാതോലിക്ക ദിനപ്പിരിവിൽ നിന്നും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എമൗണ്ടിൽ നിന്നും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ അറുപത്തി നാല് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രൂപയാണ് ഈ അറുപത്തിനാല് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ സഭയിലെ ഓരോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പള്ളിയിൽ നിന്ന് പത്ത് ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസ് എങ്കിലും കാണും അതിനകത്ത് പത്ത് പേരെന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരം പള്ളികളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിനായിരം ക്യാഷ് പേഴ്സ് കാണും ഇതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്കെങ്കിലും ഒരു അറുപത്തഞ്ച് രൂപ വീതം പത്ത് നൂറ് പേർക്കൊന്ന് കൊടുത്തിരുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് അഭിമാഗമ്യമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും ഇതിപ്പം ഇതും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എനിക്കിതൊരു വേദി കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കിത് പറയാൻ പറ്റിയത് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും ആരോട് ഞാനിത് പറയും ഇതുമായി ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചേർത്ത് പറഞ്ഞോട്ടെ സാർ അതായത് ഈ കാതോലികയുടെ ക്യാൻസർ ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതാണ്ട് അറുപത്തി 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 നാല് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രൂപ അത് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പറയുന്നതല്ല എനിക്ക് എനിക്ക് ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇതിൽ നിന്നാണ് ഈ പറയുന്നത് അറുപത്തിനാല് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രൂപയാണ് അതും ഒരു വർഷം അത് എൻ്റെ മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഇതിനെ കിടക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അത് എത്ര കോടി വരും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തന്നെ അറിയത്തില്ല ആ അറുപത്തി നാലര ലക്ഷം രൂപയോളം രൂപ ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷം കാതോലിക്ക ദിന കളക്ഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ തുക ചെലവാക്കി എന്നാണ് കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ എത്രയോ മടങ്ങ് വ്യക്തികൾ തന്നെ സഭയിലെ അതിസമ്പന്നരായുള്ള ആൾക്കാർ മുതൽ എനിക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു കോടി രൂപ വരെ കൊടുത്ത വ്യക്തികളെ അറിയാം ഇതേപോലെ ആ കൊടുത്ത പണമൊന്നും ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടില്ല അത് അതൊന്നും ഉൾപ്പെടാതെ കാതോലിക്ക ദിന കളക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പൈസ മാത്രമാണ് ഇത് ഇത് മാത്രമല്ല സഭയുടെ കാത് ഈ ക്യാൻസർ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്നെ കഴിഞ്ഞ പൗലോസുദ്ധീൻ കാതോലിക്കയുടെ കാലത്ത് സ്നേഹസ്പർശം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പദ്ധതി തുടങ്ങി കോടികളാണ് എട്ടോ ഒൻപതോ കോടി രൂപ ക്യാൻസർ ചികിത്സയ്ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചിത്ര എ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആക്കി ചിത്രയുടെ കയ്യിൽ നിന്നൊക്കെ ലക്ഷങ്ങൾ മേടിച്ചു ഇതിനു വേണ്ടി ഈ പണം കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പണം എങ്ങനെ ചെലവാക്കിയെന്നോ എത്ര ക്യാൻസർ പേഷ്യൻറ്റിനോ നൽകിയെന്നോ ഇതുവരെ ഒരു വിവരവും ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന ഈ തുകയാണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ശതമാനവും ചെലവാക്കിയേക്കുന്നത് പരിമല ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെയാണ് അതായത് സഭയുടെ സഭയുടെ സ്വന്തമായ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെയാണ് ഈ പണം ചെലവാക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു ഇതൊരു ഇതൊരു ഒരു സഭയുടെ തലവന ആ തലവൻ്റെ ചെലവിനാണ് ഇത്
എത്രയോ പാവങ്ങളായിട്ടുള്ളവരുണ്ട് അവർക്കൂടൊക്കെ ഒന്ന് ഇൻഷുറൻസ് കൊടുക്കരുതോ ഈ വിശ്വാസികളുടെ വെൽഫെയറിന് എന്ത് ഈ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്ന് ഇന്ന് ഒരു ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവൻ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ഒരു സാധനം മേടിക്കാൻ ചെന്നാൽ അവനൊരു പത്ത് രൂപ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഒരു ആക്സിഡൻറ്റിൽ ക്ലെയിം എങ്കിലും തരും ഇത്രയും ലക്ഷം രൂപ ഊറ്റുന്ന വിശ്വാസികൾക്ക് എന്ത് വെൽഫെയറാണ് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അർഹരായ നൂറ് വിധവകൾക്ക് പെൻഷൻ പദ്ധതി അപ്പോൾ ഇത് വിധവ പെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വിധ വിധവ പെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി പതിനായിരം രൂപ അതിനകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി പതിനായിരം രൂപ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് പേർക്ക് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തി നാലായിരം രൂപയോളം മാസം കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ഈ ഇരുപത്തി നാലായിരം രൂപ കൊടുത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു വിധവയെ സഭയിൽ നിന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ സഭയിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി പതിനായിരം രൂപ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി പതിനായിരം രൂപയാണ് ഇവിടെ വിധവ വിഡോ പെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഇവർ പറയുന്നത് നൂറ് നിർദ്ധനരായ എന്തോ പറഞ്ഞേക്ക് ആ അർഹരായ നൂറ് വിധവകൾക്ക് പെൻഷൻ പദ്ധതി ഈ നൂറ് വിധവക്ക് പെൻഷൻ പദ്ധതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിധവയ്ക്ക് ഇത് കൊടുത്തായിട്ടുള്ളതെന്ന് കാണിച്ചു തരാതെ നമുക്ക് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ നമുക്ക് ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിലൊക്കെ ഒരു ഒരു പത്ത് പേരെങ്കിലുമുണ്ട് വിധവകളായിട്ടുള്ള കുറഞ്ഞത് ഒരു പത്ത് പേര് ഞാൻ ഒരു പത്ത് പത്ത് പേരെങ്കിലുമുണ്ട് ഈ ഒരു പത്ത് പത്ത് പേരിൽ ആർക്കും അവിടെ കൊടുത്തത് അവർ ഈ പത്ത് പേരും മിക്കവാറും ഒക്കെ നിർദ്ധനരാണ് അവർക്ക് ആർക്കും കൊടുത്തതായിട്ടൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ തുടങ്ങിയ വിഷയം സഭയുടെ ഭരണഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമായിരുന്നു അന്നേരം നമ്മൾ വീണ്ടും ആ വിഷയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സഭയുടെ ഇത്രയും ഉറപ്പുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും പൈതൃകമുള്ള പൗരാണികമായ ഭരണഘടന ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോഴും ഈ ഭരണഘടനയുടെ ബെനിഫിഷറീസ് ആരാണ് വിശ്വാസികളോ സഭ നേതൃത്വമോ വിശ്വാസികൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു വിശ്വാസികൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പള്ളിക്ക് പിന്നെ മാസവരി കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇരുന്നൂറ് രൂപയായി ഇപ്പം പിന്നെ ഇതിനിട്ടിരിക്കുന്ന ഏതന ഇരുന്നൂറ് രൂപ കൊടുക്കണം ഓരോ വിശ്വാസികളും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വീട്ടുകാരും കാതോലികോ ദിനപ്പരുമായിട്ട് ഇരുന്നൂറ് രൂപ കൊടുക്കണം അല്ല ഇരുന്നൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുകയായിരിക്കും ഇപ്പം സാധാരണഗതിയിൽ ആയിരം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഇരുന്നൂറ് രൂപ നിർബന്ധമായിട്ടും കൊടുക്കണം ആ ഇരുന്നൂറ് രൂപ കൊടുക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവനോ കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനായിട്ടുള്ളവനോ അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തവനോ പൊതുയോഗത്തിൽ വരുവാനോ വോട്ട് ചെയ്യുവാനോ അഭിപ്രായം പറയാനോ അവകാശമില്ല അപ്പം അങ്ങനെ പോലും ഇമ്പോസ് ചെയ്യുവാണ് ഈ പറയുന്ന പൈസ എല്ലാം ഇമ്പോസ് ചെയ്യുക ഇമ്പോസ് ചെയ്യുക അപ്പം മാസവരി കൊടുക്കണം പെരുന്നാളിന് കൊടുക്കണം പിന്നെ ആദ്യഫലത്തിന് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഭദ്രാസന ദിനപ്പൊരു കൊടുക്കണം മിഷൻ സൺഡേ അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പിരിവുകളും കൊടുക്കുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫാദറും മദറുമാണ് എന്നെ കോളേജിലോ സ്കൂളിലോ വിടുന്നത് അതിൻ്റെ ചെലവുകൾ വഹിക്കുന്നതൊക്കെ എൻ്റെ ഫാദറോ എൻ്റെ മദറോ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽപ്പെട്ടവരോ പക്ഷേ ഒരു വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠിത്തം ചിലവാക്കുന്ന ആരാ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കാര്യം വൈദിക സെമിനാരി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെല്ലാം പൈസ കൊടുക്കുന്നു ആ പൈസ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഈ വൈദിക സെമിനാരിയിൽ അവർ പഠിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അവരുടെ ചെലവുകളും കാര്യങ്ങളും വീര്യങ്ങളും എല്ലാം കൊടുക്കുന്നു ഈ നമ്മൾ ഡിഗ്രി ഇങ്ങോട്ട് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ആർക്കെങ്കിലും നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ജോലി കിട്ടുന്നുണ്ടോ പക്ഷേ ഇവരിങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ അവർക്ക് ജോലിയായി ഉടൻ തന്നെ ശമ്പളമായി ഉടൻ തന്നെ പത്തറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ അവർക്ക് ഡ്യൂട്ടി കിട്ടി ശമ്പളം കിട്ടി മറ്റൊരു പെൻഷൻ ഇൻഷുറൻസ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും കിട്ടും അപ്പം ഈ നമ്മുടെ ചെലവിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വൈദിക വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്നോ വൈദിക വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടവകയിലെ ഓരോ ജനങ്ങളുടെയും പൈസ കൊണ്ടിട്ടാണ് ഇവരൊക്കെ മിക്കവാറും എല്ലാം വൈദികരാകും കാരണം നമ്മളൊക്കെ ഓരോ വർഷങ്ങളും ഞാനിപ്പം ഇപ്പോൾ അറുപത്തഞ്ച് അറുപത്താറ് വയസ്സായി ഒരു ഇരുപത് വയസ്സ് കൊണ്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇരുപത് വയസ്സ് മുതലേ ഞാൻ പിന്നെ പള്ളിയിൽ ഒരു മെമ്പറാണ് ആ മെമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത് ഇരുപത് വയസ്സ് മുതലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് മുതലോ നമ്മളൊക്കെ കൊടുക്കുക ഇതിനു വേണ്ടി ഓരോന്നിനും കൊടുക്കുക ആ പൈസ എടുത്തിട്ടാണ് ഈ വൈദികർ വൈദ്യ വിദ്യാഭ്യാസം ഒക്കെ വൈദികരായിട്ട് വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ
ஐ டுவை நியூஸ் அன் ஐ ஃபோர் ட்ரூத்